নমস্কার তো তখন সদ্য সদ্য বাইরের থেকে দেশে ফিরেছি কাজকর্ম অনেকটাই হালকা তো সেই সময়টাতে মধ্যে মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারে সপ্তাহে কয়েকবার করে যেতাম একদিন দেখছি আমাদের বাজারের মুখের দিকেই এটি খুব একটা ছেলে বসত তো সে অনেক জিনিসের মধ্যে সে ডিম বিক্রি করত তো সে দেখি একদিন সকালবেলা আমার দিকে একেবারে ভুঁড়ু কুচকে চেয়ে আছে এবং আমি তাকে বললাম দু চারটে ডিম টিম কিনলাম তার থেকে টরবরটাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি দেখে মনে হচ্ছে আমার উপর খুব রাগ করেছ সে বলল রাগ তো করবই বললাম কেন বল তো বলল আমারই পাশের বাড়ির একজন রোগী গেছিল আপনার কাছে দেখাতে এবং আপনি নাকি তাকে বলে দিয়েছেন যে তুমি বাবা একদমই ডিম খাবে না তো আপনারা ডাক্তাররা যদি এই রকম করে বলেন তাহলে আমরা কি বিক্রি করব আমাদের আমাদের তো আমাদেরই তো ভাতে মারা যাব তো তার কথাটা সে নেহাত ভুল বলেনি আর এই কথাটা আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা আর সেই সময় আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে আমরা ডাক্তাররা তো কেউ বাড়িঘর দোর বসে বসে আমরা নিউট্রিশনের ল্যাবরেটরি খুলিনি যে আমরা তেলটা ডিমটা মাছটা মাংসটা সব জিনিসটাকে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিটল বেড বাই লিটল বেড অ্যানালাইজ করে দেখছি আমরা চারিদিক থেকে যা গাইডেন্স পাই চারিদিকে বিভিন্ন সাইন্টিফিক মেডিকেল জার্নালসে যা পড়ি সেই সময় সেই অনুযায়ী আমরা মানুষকেও অ্যাডভাইস করি সো উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট যে এমন একটা সময় গেছে আজ থেকে প্রায় ইউ নো মোর দ্যান ফিফটিন টোয়েন্টি ইয়ার্স এগো যে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল যে আবহাওয়াতে কিন্তু সেই ডিমাতঙ্ক বললে ভুল হবে না যে আমরা ডিম নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কে থাকতাম ডিম মানে প্রচুর প্রচুর কোলেস্ট্রল আমরা যেমনি ডিম খেয়ে পড়লাম ফেললাম শরীরে কোলেস্ট্রল হু হু করে বেড়ে গেল যেমনি শরীরে কোলেস্ট্রল হু হু করে বেড়ে পড়ে গেল আমার শরীরে হার্টে ছোট বড় আর্টের এগুলো ফটাফট বন্ধ হয়ে গেল তার কিছুদিনের মধ্যেই আমার হার্ট অ্যাটাক হলো তার কিছুদিনের মধ্যেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ না আজকে সময় এসেছে এই ব্যাপারটাকে এবং এই ওভার সিম্প্লিফিকেশনটাকে একটু ঠিক করা ডিম ব্যাপারটাকে অনেকেই মনে করেন অনেকেই মনে করেন যে প্রতিটা ডিমের মধ্যেই নাকি যে আমরা যখন ডিম খাচ্ছি সাম পিপল থিং উই আর ডেস্ট্রয়িং লাইফ এবং প্রতিটা ডিমের মধ্যেই নাকি ছোট ছোট হয়তো মুরগির ছানা বা এরা ছিল দ্য বেবি চিকস দ্য বেবি চিকেনস এবং আমরা ডিম খাচ্ছি বলে আমাদের প্রসেস অফ কুকিংয়ের জন্যে সেখানে প্রাণী হত্যা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে না একটা ডিম যেটা কি না দ্য ফিমেল হ্যান উইল লে সেটা যখন ফার্টিলাইজড হবে বাই দ্য মেল হ্যান তারপরেই তার মধ্যে আমাদের ছোট ছোট শিশুরা মায়ের পেটে আসার মতো তার মধ্যে তখনই সেই চিক এম্ব্রিওসগুলো আসবে এবং এই চিক এম্ব্রিও একটা ডিম সেই ডিমের মধ্যে বিখ্যাত হলদে অংশ এবং সাদা অংশ হলদে অংশর মধ্যে অবশ্যই অনেক রকমের ফ্যাটস লিপিডস আছে যেটাকে এগ ইয়োক বলা হয় আর যখন আমাদের সেই পোস্ট ফার্টিলাইজেশন একটা হবে সেই বাচ্চাটি সেই শিশু ভ্রূমটি বেড়ে উঠবে ওই ইউকের নেট্রি নিউট্রিশনের মধ্যে দিয়ে আর তাকে কিছুটা সাপোর্ট করার জন্যে চারিদিকের সাদা অংশ বা অ্যালবিউমেন্টটা আছে অ্যালবিউমেন্ট ইজ রিচ ইন প্রোটিন সেই প্রোটিন থেকে খানিকটা নিউট্রিশন আসবে খানিকটা হাইড্রেশন আসবে খানিকটা জল আসবে খানিকটা ভিটামিনস আসবে এই ইয়োক এবং অ্যালবিউমেন্ট যতক্ষণ না একটা ডিম ফার্টিলাইজড হচ্ছে তার মা সেই ডিমটা পারলেন বাবার সেই ডিমটাকে ফার্টিলাইজ করবে ততক্ষণ কিন্তু সেই ডিমের মধ্যে দের ইজ নো লাইফ অ্যাজ সাচ তাহলে আমরা ফিরে আসি এই যে ডিম খাওয়ার যে অভ্যাসটা এটা তো একটা ঐতিহাসিক 
হাজার 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 বছর আগে যখন আমরাই আমাদের পূর্বপুরুষরা বনে জঙ্গলে ভাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন তারা কখনো ফল খাচ্ছেন তারা পাখিদের ডিম খাচ্ছেন এবং দ্য হান্টার্স অ্যান্ড গ্যাদারার্স ডায়েট ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডিপেন্ডেন্ট ছোট ছোট জন্তু জানোয়ারকে মেরে তাকে পুড়িয়ে খাওয়া ফলমূল খাওয়া ডিম খাওয়া সো দিস ওয়াজ আ এটা হচ্ছে আমাদের সেই অরিজিনাল হিউম্যান ডায়েট যদি আমরা চিন্তা করি তার একটা অংশ তাহলে ডিমের সঙ্গে আমাদের যে একটা সম্পর্ক দ্যাট গোজ ওভার হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এবার ডিমের সাদাটার মধ্যে কি আছে ডিমের সাদাটার মধ্যে আছে প্রাইমারিলি প্রোটিন কন্টেন্ট বেসিক্যালি অ্যালবুমেন এবং এই অ্যালবুমেনের মধ্যে আমাদের ইট হ্যাজ আ লট অফ ভিটামিনস যতগুলো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস আমরা ভিটামিনের মধ্যে যখন ভিটামিন বি ভিটামিন সি এই রকমের ভিটামিনগুলো নিই দিজ আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন সহজে পাওয়া যায় সহজে খাওয়া যায় কিন্তু ভিটামিনস এ ডি ই কে এগুলো হচ্ছে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস এবং ডিমের এই অ্যালবিউমেনের মধ্যে অ্যালবিউমেন কি প্রোটিন এই প্রোটিন শুধু শুধু ডিমের প্রোটিনটাকে প্রোটিন বলাটা ভুল হবে প্রোটিন কি দিয়ে তৈরি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট যেরকম গ্লুকোজ দিয়ে তৈরি প্রোটিনের সেরকম ছোট 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 বিল্ডিং ব্লকস হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে আমরা যখন প্লান্ট প্রোটিন খাই যখন ডাল খাই যখন শাক সবজি খাই তার মধ্যেও প্রোটিন আছে কিন্তু প্লান্ট প্রোটিনের মধ্যে আমরা হয়তো সব সময় সব ইম্পর্টেন্ট দরকারি এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পাচ্ছি না এগ প্রোটিন ইজ ওয়ান অফ দ্য ফিউয়েস্ট প্রোটিনস যার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড একসাথে রয়েছে ভিটামিনস রয়েছে কোলিন বলে একটা সাবস্টেন্স আছে যেটা কিনা আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সবে হেল্প করে আরও অনেক রকম ইম্পর্টেন্ট পিগমেন্টস আছে যেটা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের চোখ ভিশন নার্ভাস সিস্টেমের জন্য উপকারী আমরা তাহলে ডিমের ওই যে কুসুমটা কুসুম বা কোলেস্ট্রল নিয়ে আমরা এত চিন্তিত কেন আমরা নিশ্চয়ই চিন্তিত ছিলাম বা এখনও খানিকটা চিন্তিত আছি কারণ ওই কুসুমটার মধ্যে রয়েছে আমাদের ফ্যাট জাতীয় যে বস্তুটা ডিমের মধ্যে যে ফ্যাটটা আছে সেটা প্রাইমারিলি হচ্ছে ফ্যাট নিয়ে অনেক রকম তথ্য আছে আমরা অনেকবার এই নিয়ে কথাও বলেছি ফ্যাট মূলত দু ধরনের হয় স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড এখন অবধি আমাদের যা ধারণা স্যাচুরেটেড ফ্যাটসে আমাদের শরীরে ঝামেলা বেশি করে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটসে ঝামেলা কম হয় আর ডিমের ওই হলুদের মধ্যে যে ফ্যাটগুলো সেই ফ্যাটগুলো কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হলো আমাকে একজন ডিম সেদ্ধ এনে দিলেন আমি আনন্দে ডিম সেদ্ধ খেলাম আমি সত্যি ডিম সেদ্ধ খেতে এমনিতেই ভালোবাসি যখন ট্রেনে ট্রেনে ট্রাভেল করি আমি গপ্প করতে করতে তিন চারটে ডিম সেদ্ধ একেবারেই খেয়ে নিই তো এই ডিম সেদ্ধটা যখন আমি খেলাম তখন আমি কি পেলাম তখন আমি একটা ডিমের মধ্যে পেলাম আমি অ্যাবাউট সাত গ্রাম মতো প্রোটিন পেলাম একটু বড় হলে হয়তো আট গ্রাম দশ গ্রাম প্রোটিন খুব বেশি ডিমে পাওয়া যায় আমার সারা দিনে কত প্রোটিন লাগবে আমার সারা দিনে প্রোটিন লাগবে আমার শরীরের যা ওজন ধরুন আপনার সত্তর কিলো ওজন সত্তরকে যদি পয়েন্ট এইট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে আপনি দেখবেন আপনার দিনে অ্যাবাউট সিক্সটি গ্রামস ফিফটি সিক্স টু সিক্সটি গ্রামস মতো প্রোটিন লাগবে তো অনেকেই মনে করছেন আমি একটা ডিম খেয়ে ফেললে আমার সারা দিনের প্রোটিন খাওয়া হয়ে গেল নট এট অল একটা ডিমের মধ্যে আপনি ম্যাক্সিমাম সাত আট গ্রাম প্রোটিন পাচ্ছেন আপনি যদি একটা রাফলি দেড় হাজার কিলো ক্যালোরি ডায়েট হিসেব করে চলেন আপনার শরীরের ওজন যদি অ্যারাউন্ড সেভেন্টি কিলোগ্রামস হয় ইন অ্যান এন্টায়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সাইকেল 
আপনার তার বেশ খানিকটা আপনার টোটাল প্রোটিন যা দরকার তার টেন পারসেন্ট একটা ডিম থেকে আসছে বাট ইট ইজ ভেরি গুড কোয়ালিটি ভেরি হাই কোয়ালিটি প্রোটিন দুটো ডিম খেলে আপনি পনেরো গ্রাম প্রোটিন পাচ্ছেন এবারে আসা যাক ফ্যাটের কথা একটা ডিম থেকে আমরা অ্যাবাউট পাঁচ গ্রাম মতো ফ্যাট পাই যে ফ্যাটটা অধিকাংশই হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড তাহলে আমি যদি দুটো ডিম খেয়ে ফেলি দুটো ডিম খেলে আমি দশ গ্রাম ফ্যাট পেলাম আর এখন আমরা নানান রকম অভিজ্ঞতা অবজারভেশন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে শিখেছি যে ফ্যাট আমরা যেটা অনেকবার বলেছি যে আমাদের শরীরে কোলেস্ট্রল বা ফ্যাট কিছু খাবারের থেকে আসছে কিছু লিভারের থেকে আসছে আর আমি যদি একটা সময় দশ বারো গ্রাম ফ্যাট শরীরে ঢোকাই মোটামুটি একটা সুস্থ শরীরে লিভার কিন্তু তার ফ্যাট প্রোডাকশান আশানুরূপ খানিকটা কমিয়ে দেবে লিভার যখন দেখে যে আমার ট্রাইগ্লিসারাইড বা ফ্যাটের পরিমাণ কমছে তখন লিভার তার প্রোডাকশান বাড়াবে দের ইজ আ সেন্স অফ রেগুলেশন ইন দ্যাট সিস্টেম তাহলে প্রোটিন আসছে হাই কোয়ালিটি প্রোটিন আসছে সাত আট গ্রাম করে প্রোটিন আসছে মোটামুটি ধরে দিন ওই সাত গ্রামের কাছাকাছি ফ্যাট আসছে দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা সবার মাথার মধ্যে ঘুরে যে যাদের কোলেস্ট্রল বা লিপিড প্রোফাইল একটু উপর দিকে আর যাদের লিপিড প্রোফাইল নর্মাল তারা কিভাবে ডিমটা খাবেন হ্যান্ডেল করুন যাদের লিপিড প্রোফাইল নর্মাল তারা দিনে একটা ডিম খেতে তাদের কোনো রকম চিন্তা হবার কথা নয় যাদের লিপিড প্রোফাইলে ধরুন টোটাল কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড এলডিএল কোলেস্ট্রল এগুলো অলরেডি একটু বেশি মাত্রায় ছিল তারা যদি একটা করে পুরো ডিম খান হোল এগ সেইটা খেয়ে যখন পরের বার পরের বার লিপিড প্রোফাইল করবেন তখন চোখটা রাখুন যে হোয়াট ইজ ইউর এগ ইনটেক ডুইং টু ইউর লিপিড প্রোফাইল আমাদের পাঁচজনের শরীর তো পাঁচজন ফটোকপিয়ারে তৈরি হয়নি এই যে লিভার কি করছে ডায়েটেরি কোলেস্ট্রলে লিভারের রেসপন্স কি হচ্ছে এটা হয়তো পাঁচটা লোকের মধ্যে কিছু কিছু তফাত এবং তারতম্য করতে পারে যে তার লিপিড প্রোফাইলকে মোটামুটি স্টেবল অবস্থায় রাখতে পারছে বাই কনজিউমিং ওয়ান এগ আ ডে তার প্যানিক করার কোনো কারণ নেই আমাদের মধ্যে যদি কেউ থাকে যে দেখছে যে আমি যদি রোজ একটা করে ডিম খাই একটু যেন আমার লিপিড প্রোফাইলটা মাথা ছাড়া দেবার চেষ্টা করছে আমি যদি ইয়োগটা বাদ দিয়ে হোয়াইটটা খাই তাহলে লিপিড প্রোফাইলটা বেটার থাকে তাহলে তার পক্ষে হয়তো সেই স্ট্র্যাটেজিটা উইল বি কারেক্ট কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি দেখেন বাই অ্যান্ড লার্ড যদি দেখেন তাহলে ওই যারা একেবারে একটা ডিম দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে যে ডিম স্পর্শ করা মানেই আমার তত্ত্ব তত্ত্বর করে লিপিড প্রোফাইল বেড়ে যাবে লেট আস এশিওর ইউ দ্যাট ইজ নট কারেক্ট কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই এক সন্দেশের ছাঁচে তৈরি নেই সুতরাং আমার এবং আমার পাশে ডান দিকে বাঁ দিকে যারা বসে আছেন এভরিবডিজ রেসপন্স মে নট বি দ্য সেম তাহলে আমি কি মেডিকেশনে আছি আমার বেস লাইন লিপিড প্রোফাইল কি আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেশন বেস লাইন লিপিড প্রোফাইলে আমি যদি দিনে একটা করে ডিম মোটামুটি হজম করতে পারি তাতে যদি আমার রক্তের রিপোর্ট খারাপ না হয় বেড়ে না যায় তাহলে অবশ্যই ডিমের মধ্যে যে নিউট্রিশনাল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে তার বেনিফিট আমি পাব যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে সব সময় বা কখনো কখনো ডিমের হলদেটা না খেয়ে সাদাটা খেতে তারা কিন্তু অনেকটাই লাভ পাচ্ছেন ডেফিনেটলি পাচ্ছেন অনেকে বলতে শুরু করেন যে আপনি ডিমের হলদেটা খাচ্ছেন না বলে ডিমের কোনো লাভই পাচ্ছেন না নাও দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টেস্ট 
এই ডিমের যে স্বাদটা হোয়াট মেক্স আস লাইক দি টেস্ট অফ এন এগ লাইজ ইন দ্য কোলেস্ট্রল তাহলে এইটা গেল আমাদের কোলেস্ট্রল এবং ডিম সম্বন্ধে যা প্রশ্ন ইট ইজ হাইয়েস্ট কোয়ালিটি প্রোটিন এবং এই প্রোটিনটা পাওয়া কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশেষ করে প্লিজ রিমেম্বার আর একটা বিভ্রান্তি আপনার কাটিয়ে দিই আমাদের যত বয়স বাড়ছে আমাদের গ্রোথ স্লো হয়ে গেছে আমরা কাজকর্মের মধ্যে আছি হয়তো একটু হাঁটাচলা করি বেশি এক্সারসাইজ হয়তো হয় না তখন কি হচ্ছে তখন আমাদের সাপোজ ইন ইয়ার ফিফটি প্লাস তখন দেখবেন বডির মাসল মাস মাসল মাস ফাতলা হয়ে যেতে শুরু করে উই ট্রাই টু লুজ মানে উই ইনএভিটেবলি ট্রাই না চেষ্টা করতে হয় না বয়সের সাথে সাথে উইথ ডিক্রিজিং মেটাবলিজম উইথ ডিক্রিজিং অ্যাক্টিভিটি আমাদের মাসল মাস স্বাভাবিকভাবে কমবে সুতরাং মাসল মাসকে যদি একটা জায়গায় ধরতে হয় দুটো কাজ একটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি প্রোটিন শরীরকে খানিকটা দিতে হবে এবং শরীরকে স্টিমুলেট করার জন্য টাইম টু টাইম একটা অ্যাভারেজ অ্যাক্টিভিটি রাখতে হবে সো এই যে একটা ধারণা যে আমার বয়স হচ্ছে আমার বয়স আজকে ফিফটি প্লাস হয়েছে তাই আমি এখন ডিম ডিম খাওয়া ছেড়ে দেব নাও দ্যাট ইজ নট আ র্যাশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং মহিলাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মহিলাদের ডায়েট সব থেকে অবহেলিত সব থেকে নেগলেক্টেড এন্টিটি তাদের ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি হয় তাদের প্রোটিন ডিফিসিয়েন্সি হয় তাদের ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি হয় এবং বিকজ তাদের শরীরের মধ্যে ওয়ান্স এগেন আফটার ফিফটি প্লাস ইয়ার্স মেনোপজ রিলেটেড চেঞ্জেস হচ্ছে সেই বেচারাদের অস্টিওপোরোসিস এবং অন্যান্য ইট ইজ ভেরি কমন ফর অ ওমেন টু গেট অ্যানিমিক অস্টিওপোরোটিক স্পেশালি ইন দ্য পোস্ট মেনোপজাল ফেস সুতরাং তাদের যদি এই লিপিড প্রোফাইল বা অন্যান্য ঝুট ঝামেলা না থাকে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ফিফটি কাছাকাছি যখন মহিলারা আসছেন দ্যাট দে সাপ্লিমেন্ট দেয়ার ডায়েট উইথ এগস তাদের পক্ষে ভীষণ ভীষণ বেনিফিশিয়াল ডিমের যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একেবারেই চিন্তা করি না কোন ব্যাপারটা জানেন ডিমের খোলসটা নিয়ে ডিমের খোলসের মধ্যে কি আছে দেখেই বুঝতে পারছেন ক্যালসিয়াম আছে আর এই ডিমের ক্যালসিয়ামটা যে কতটা ভালো কোয়ালিটি ক্যালসিয়াম ওই যেরকম বলে না একটা লোকের বাইরের থেকে বোঝা যায় তার ভিতরটা কেরম যারা ডিম নিয়ে চর্চা করেন তারা কিন্তু কোয়ালিটি অফ ক্যালসিয়াম কাভারিং দ্য এগ সেল সেটা দেখে বুঝতে পারেন যে ডিমের কোয়ালিটি কেম অনেক সময় আমাদের দেশে বিশেষ করে যখন থেকে আমাদের এই পোলট্রি ফার্ম চিকেন ব্রুইং আমাদের একেবারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে আমাদের ডিম প্রোডাকশান বাড়ল ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে কয়েক কোটি কয়েক কোটি ডিম মানে দি এগ অ্যান্ড পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু ইন্ডাস্ট্রিকে বিরাট হলে হবে না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে যারা পোলট্রিতে মুরগি প্রজনন করছেন সেখান থেকে ডিম কালেক্ট করছেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে মুরগিদের যারা তাদের একটা মোটামুটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে আর মুরগিরা কি খাচ্ছে জাপানে মুরগিদের আয়োডিন খাওয়ানো হয় যাতে ডিমের মধ্যে আয়োডিন বেশি থাকে যাতে করে আমাদের তাদের থাইরয়েড বায়োডিন ডিফিসিয়েন্সি না হয় তাহলে ডিমের কোয়ালিটি কত ভালো বা কত খারাপ হবে সেটা নির্ভর করছে যে আমরা আমাদের যেখানে মুরগিরা আছে তাদের আমরা কি খাওয়াচ্ছি খাবার দিচ্ছি তার উপরে দ্য চিকেন হ্যাজ টু বি ফেট প্রপারলি দে হ্যাভ টু বি লুকড আফটার প্রপারলি এবং পোলট্রির যে পরিবেশ পরিস্থিতি তার মধ্যে কিন্তু একটা পরিচ্ছন্নতা স্যানিটাইজ অ্যাটমসফিয়ার লাগবে কারণ তা না হলে এই ডিম বাহিত নানান রকম ইনফেকশান আছে আমাদের দেশে খুব একটা আমি অতটা শুনিনি বিদেশে প্রায় হতো 
কিছু দিন বাদে বাদে স্যালমোনেলা ইনফেকশন নিয়ে তোল পার হতো স্যালমোনেলা ইউজ টু কাম ফ্রম দ্য এগস এগ শেল এখন আমাদের বাজারই বসে নালার পাশে সেখানে আর কে চিন্তা করে দেখছে বলুন যে ডিমের খোলসের গায়ে কি ইনফেকশন আছে তাই আমরা মনে রাখি যে আমাদের ডিম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ নিউট্রিশন ক্যালোরি পাচ্ছেন প্রোটিন পাচ্ছেন ফ্যাট পাচ্ছেন ডিমে কোনো কার্বোহাইড্রেট থাকে না অ্যান্ড এগ হ্যাজ নো কার্বোহাইড্রেট অ্যাট অল একটা মাঝারি সাইজের ডিম থেকে প্রায় আশি ক্যালোরি পাচ্ছেন একটা বড় সাইজের ডিম থেকে প্রায় একশো ক্যালোরি পাচ্ছেন ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাট আছে সেই ফ্যাটটা আমাদের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি কি সেই অনুযায়ী আমাদের টাইট্রেট করতে হবে কিন্তু দ্য মেইন নিউট্রিশনাল ভ্যালিউ অফ অ্যান এগ কামস ফ্রম দ্য প্রোটিন যারা অভ্যাস করে ফেলেছেন এগ হোয়াইট খেতে প্লিজ ইউ ক্যান গো হ্যাড অ্যান্ড ডু ইট আমাকে যদি বলেন আমি ডিম খেতে ভীষণ ভালোবাসি আমাকে যদি শুধু এগ হোয়াইট খেতে বলেন আমার কিন্তু কেরম একটু পানসে পানসে লাগবে আমি পারব না কিন্তু বলতে নেই এই ডিমের ওপর নির্ভর করেও লিপিড প্রোফাইলটা মোটামুটি ঠিক আছে আপনারাও লিপিড প্রোফাইলটা ঠিক রাখুন ক্যালোরি ইনটেক ঠিক রাখুন প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেটসের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আনুন ডিমের থেকে পালিয়ে যাবার কোনো কারণ নেই এনিথিং যে কোনো জিনিস আমরা আমাদের খাদ্যাভাসের মধ্যে রাখব সেটা সম্বন্ধে একটু বুঝতে হবে আর একটা ব্যালেন্স করতে হবে ভালো থাকবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাবেন নমস্কার যদি আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক ও শেয়ার করুন জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করুন এরকম আরও মূল্যবান তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন